வாங்க இன்னைக்கு கௌரி சமையலறையில ஒரு சிம்பிளான ஆனா ஹெல்தியான லஞ்ச் மெனு பாக்கலாம் நிறைய பேர் லஞ்ச் மெனு போடுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருக்கீங்க ஆதம் பாலக்கீரையும் பருப்பும் போட்ட ஒரு மசியல் பீன்ஸ் பொரியல் பருப்பு ரசம் இந்த லஞ்ச் பண்றதுக்கு என்னென்ன ரெடி பண்ணிருக்கோன்னு பாக்கலாம் அரிசி சாப்பாட்டுக்கு அரிசி ஊற வச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டு அது துவரம் பருப்பு ஒரு அரை கப் நூறு கிராம் போல் அதையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருக்கேன் அது நல்லா ஊறுனா நல்லா வெந்து போயிடும் பாலக்கீரை ஒரு கட்டு வந்து காம்பு மட்டும் எடுத்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணல ஏன்னா இது கடையை போகிறோம் அதனால் கட் பண்ணல பீன்ஸ் ஒரு கால் கிலோ வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து கீரைக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து வெங்காயம் ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு ஒரு நாலு வர மிளகாய் உடச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணியிருக்கேன் அது பீன்ஸ் பொரியலுக்கு ரசத்துக்கு பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே வாஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் மூணு தக்காளி ரசத்துக்கு ஒரு தக்காளி கீரைக்கு அப்புறம் ரசத்துக்கு ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளியை வந்து ஹாட் வாட்டரில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இன்னும் குக்கர் எடுத்திருக்கேன் மோஸ்ட்லி ஒரு குக்கர் ஒரு வடை சட்டையிலேயே ஃபுல் லன்ச் பண்ணிடுவேன் இப்போ இதில் முதல்ல பீன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம பருப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் கடுகுளுத்தும் பருப்பு தாளிச்சிட்டு வெங்காயத்தை வதக்கி விட்டு பீன்ஸ் போட்டுக்கலாம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு எல்லாமே அரை அரை ஸ்பூன் போடுறேன் கொஞ்சம் வரும்போது வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் வெங்காயம் ஒரு நிமிஷம் வதங்கினோடனே கட் பண்ணி வச்ச பீன்ஸை போட்டுக்கலாம் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சாம்பார் பொடி ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் இது வீட்டில் அரைச்ச பொடி இது சாம்பாருக்கு அப்புறம் புளி குழம்பு அந்த மாதிரி கார குழம்புக்கு அது இல்லாமல் இந்த பொரியலுக்கும் வந்து இது போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தண்ணி சும்மா ஒரு கால் டம்ளர் ஆட் பண்ணால் போதும் இதை மூடி வச்சு ஒரே ஒரு விசிலுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் இது குட்டி குக்கராக இருந்ததுனால டக்குன்னு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் சத்தம் வந்துடும் சத்தம் வந்து ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஸ்டீம் எடுத்து விட்டுடலாம் பீன்ஸ் நல்லா வெந்துடும் பொடியாக கட் பண்ணதுனால அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தண்ணி இருந்துச்சுன்னா தண்ணி ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ சூப்பராக பீன்ஸ் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இந்த குக்கரே வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பருப்பு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் போல் தண்ணி சுடு வச்சுருக்கேன் தண்ணி கொஞ்சம் அளவாக வச்சுக்கிட்டால் மேலே தண்ணி வராமல் இருக்கும் நம்ம வெந்ததுக்கப்புறம் கூட மறுபடியும் அடிஷ்னலாக தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வச்சோம்னா அந்த தண்ணி ரசத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் அதனால் தண்ணி கரெக்டாக ஒரு டம்ளர் ஒன்றே கால் டம்ளர் வச்சா போதும் இப்போ இந்த பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பருப்பை ஊற வச்சு பண்ணோம்னா நல்லா மெத்துன்னு சாஃப்டாக வெந்துடும் பருப்பும் கொஞ்சம் அதிகமாக உபரியாக கிடைக்கும் நான் ஒரு அரை கப்பு நூறு கிராம் போல் தான் ஆட் பண்ணேன் கொஞ்சம் விளக்கெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பருப்பு சுண்டெல்லாம் வேக வைக்கும் போது விளக்கெண்ணெய் ஊற்றுனா அது நல்லா சாஃப்டாக குக் ஆகும் மசிஞ்சிட்டு வந்துடும் அதே சமயம் உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது விளக்கெண்ணெய் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது உடனே மூடி வைக்காமல் நல்லா கொதித்து பொங்கி வர டைமுக்கு மூடி வச்சா கலர் நல்லா ரசத்துக்கு வந்து அந்த பருப்பு தண்ணியோட கலர் வந்து நல்லா பிரைட் மஞ்சளாக கிடைக்கும் இந்த பருப்பு கொதிக்கிறதுக்குள்ள இந்த புளி நல்லா ஊறிடுச்சு ஹாட் வாட்டரில் போட்டதுனால அதை கரைச்சி வச்சுக்கலாம் ரசத்துக்கு ஒரு தடவை கரைச்சிட்டு அதை வடிச்சுட்டு மறுபடியும் அந்த சக்கையை போட்டு இன்னொரு தடவை ரெண்டு தடவை இல்லை மூணு தடவை கரைச்சிக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ரெண்டு விசில் இல்லை மூணு விசிலுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் சும்மா கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இதில் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் பொரியும் போது இந்த வெங்காயம் வர மிளகாய் பூண்டு இப்போ 
இப்போ தக்காளியை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரு தக்காளி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கீரையை போட்டுக்கலாம் கீரை வதங்குச்சுன்னா நல்லா சுருங்கி போயிடும் சின்ன பேனே போதும் சுற்றி விட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு நிமிஷத்தில் நல்லா சுருங்கி வந்துடும் அப்புறமா நம்ம பெரட்டி விடுறதுக்கு நல்லா வாக வந்துடும் இப்போ பருப்பு சத்தம் வர ஆரம்பிக்குது இந்த மாதிரி மேலே தண்ணி ரொம்ப வந்துச்சுன்னா அடுப்பை கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கோங்க நான் தண்ணி அளவாக வச்சதுக்கே லைட்டாக வருது நிறைய வச்சிங்கன்னா இது வழியாக வழிஞ்சு வந்துடும் சத்தம் வர டைமுக்கு கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீரை ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது பருப்பு சத்தம் அடங்கினோடனே எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து குக்கரில் வேக வச்சுக்கலாம் குக்கர் சத்தம் அடங்கி திறந்துட்டு மறுபடியும் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போ ஒரு டம்ளர் போல் தண்ணி அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரசத்துக்கு பருப்பு தண்ணி தேவை இப்போ இந்த தண்ணி ஒரு கொதி வரட்டும் அதுலேயே ரசத்துக்கு தேவையான மூணு தக்காளியை போட்டோம்னா அது கொதிக்கும் போதே தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வெந்துக்கும் தண்ணி ஊற்றுனது நல்லா ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம் இந்த தக்காளியும் இந்த பருப்பு தண்ணியும் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இந்த தண்ணியை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக கரண்டியில் பண்ணிவிட்டு இதுலேருந்து ஒரு அரை கரண்டி எடுத்து இந்த ரசத்தில் போட்டுக்கலாம் ரசம் கொஞ்சம் திக்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக இப்போ இந்த வதக்கி வச்ச கீரை வெங்காயம் தக்காளியை இந்த பருப்புலேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பருப்பு தண்ணியே இன்னும் ஒரு ரெண்டு கரண்டி மூணு கரண்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது கடையும் போது உங்களுக்கு அந்த பருப்பும் கீரையும் சேர்ந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காகும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டால் அது கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக வந்துடும் ஒரே ஒரு விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் எடுத்து விட்டுக்கலாம் நல்லா பூண்டு வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வெந்துடும் தரைச்சி வச்சோம் இல்லையா இது இந்த கீரை வதக்கின பேனே வாஷ் பண்ணல நான் அப்படியே தான் வைக்க போகிறேன் அதுலேயே வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த தக்காளி நல்லா வெந்திருக்கு இதை கையில் கரைக்கிறதுக்கு பதில் நான் இதில் வந்து போட்டு புல் பண்ணால் நல்லா மேஷ் ஆகிட்டு வந்துருக்கு நல்லா இந்த மாதிரி கூல் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை இந்த புளியிலேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம பருப்பு தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்குமோ சேர்த்து போடுறேன் இதெல்லாம் கரைக்கிறதுக்குள்ளே இந்த கீரை வச்சது சத்தம் வந்துருச்சு போதும் இந்த அளவுக்கு வந்தாவே போதும் இதை மாற்றிட்டு இந்த அடுப்பு ஆஃப் பண்ணல இதுலேயே இந்த புளியும் தக்காளியும் வச்சு உப்பு கொதிச்சிருச்சு புளி தக்காளி எல்லாமே பச்சை வாசம் போக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதை அடுப்பை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இந்த பருப்பு வேக வச்ச தண்ணியில் ஒரு கரண்டி பருப்பு அதையும் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது இப்போ இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம உப்பு ஏற்கனவே போட்டோம் அடுப்பு ஸ்லோவில் வச்சுருக்கேன் இப்போ ரசப்பொடி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாமே போட்டு ஒரு கலந்துட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் இது மறுபடியும் தண்ணி வேணுமா என்ன டைல்யூட் பண்ணுறதுக்கு புளிப்பழம் இல்லை ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதை நல்லா கலந்துட்டு அடுப்பை மீடியமாக வச்சிடலாம் இது நொறக்கட்டி வரும்போது தாளிச்சுட்டு இறக்க வேண்டியது தான் ரொம்ப கொதிக்கக்கூடாது இதில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன் நெய்யில் தாளித்தா பருப்பு ரசம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் கடுகு ஆட் பண்ணுறேன் கருவேப்பில் பெருங்காயம் இதிலே இந்த பூண்டு தட்டி வச்சோம் இல்லையா அதையும் போட்டுக்கலாம் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அளவுக்கு நொறக்கட்டி அப்படியே கொதிக்க ஓரம்லாம் ஆரம்பிக்கும் போது கொத்தமல்லியை போட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கணும் ரசம் ரொம்ப கொதித்தா டேஸ்ட் போயிடும் இது அப்படியே வைக்காம உடனே வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வாசம் சூப்பராக இருக்கு நெய்யில் பெருங்காயெல்லாம் தாளித்தது இதை உடனே மூடி வச்சிடணும் அப்போ தான் ஃப்ளேவர் அப்படியே இருக்கும் ஓகே இப்போ வந்து கீரையை செக் பண்ணலாம் ஸ்டீம் அடங்கியே இருச்சு அதுக்குள்ளே பொரியலும் 
பருப்பு ரசமும் சுட சுட ரெடியாக இருக்குது இப்போ கீரை வந்து இறக்கி வச்சுருக்கேன் சூடாக இருக்குது இதை மத்தில் வச்சு கடையலாம் இல்லைனா ஹேண்ட் பிளண்டர் போட்டுக்கலாம் மிக்சியில் போடுறதா இருந்தால் லைட்டாக வைப் பண்ணி எடுக்கணும் அது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் போடணும் நான் இப்போ பிளெண்டரில் போடுறேன் ரொம்ப மசிச்சு விடாமல் லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் என்ன ஜாஸ்தி தேவையில்லை ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெயில் கொஞ்சம் கடுகு சீரகம் குழம்பு தாளிக்கிற வடகம் வெங்காய வடகம்னு சொல்லிட்டு ஸ்டோவ்ஸ்லேயே விற்கிது இந்த மாதிரி இது இந்த கீரை குழம்புக்கெலாம் நல்லாயிருக்கும் இது இருந்துச்சுன்னா இது போட்டுக்கலாம் இதை ஆட் பண்ணுறேன் குழம்பு வடகம் கொஞ்சமாக சீரகம் ஒரு கால் ஸ்பூன் வெங்காயம் வடகம் பொரியும் போதே வாசம் சூப்பராக இருக்குது இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பெருங்காயம் கொஞ்சமாக போட்டு பருப்பு போட்டிருக்கறனால தான் பெருங்காயம் இப்போ இந்த தாளிப்பை இந்த கீரை மேலே ஊற்றி விட்டுருலாம் ஃபுல்லாக ஆனால் ஹெல்தியான டேஸ்டியான ஒரு லஞ்சு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு சாதம் வந்து ஒரு டம்ளர் வந்து நான் வடித்து வச்சுட்டேன் அந்த வீடியோ வந்து நான் எடுக்கிறதுக்கு விட்டுட்டேன் கீரை பருப்பு மசியல் பீன்ஸ் பொரியல் பருப்பு ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு